Siamo lodati Gesù e Maria. Una splendida pagina evangelica che abbiamo appena ascoltato, fratelli e sorelle carissimi, sull'infanzia spirituale. Gesù che prende il bambino e lo mette in mezzo, ponendolo come grande esempio di autentica santità, richiama la festeggiata di oggi. Oggi è la festa liturgica di Santa Chiara d'Assisi, la prima pianticella di San Francesco. Sapete che c'è qualche tradizione che è un misto tra tradizione e leggenda, non molti frati insomma la portano avanti, ma c'è anche questa, io l'ho letta, l'ho saputa, e si narra che Francesco e Chiara erano, diciamo così, platonicamente, come era a quei tempi, insomma, prima di seguire il Signore, vicini, diciamo, fidanzatini, fidanzatini chiaramente come si era un tempo, e sublimarono insomma questa cosa, quindi quando Chiara vede che Francesco era tutto preso da nostro Signore e ha fatto queste scelte così forti, sublimò, diciamo così, anche questo santo sentimento che aveva nei suoi confronti, seguendo le ordini, Francesco accettò, direi dal secondo ordine gloriosissimo, delle clarisse, tuttora floride, vegeto nella Chiesa, che ha dato tantissime sante e soprattutto ha dato tanto respiro alla Chiesa, perché sapete che le suore di clausura prega anche per chi non prega, per i troppi che non pregano, offrono al Signore il profumo, almeno così dovrebbe essere, nei monasteri degni di questo nome, insomma, de, della verginità, del canto della lode, quindi sapete che se uno va in monastero è bello perché lì si prega con calma, cioè lì l'orologio non c'è tanto tutto lì, non ti fa nient'altro che pregare, quindi ti metti calmo, preghi lentamente, fai le cose con calma, capite? tutte quante le cose che purtroppo quando quando si vive fuori di quel contesto anche per noi poveri preti, io cerco insomma di essere attento e di blindare certi tempi, vedete anche le celebrazioni cercano di essere un po' tranquille, però entro certi limiti <ride> tutta la giornata perché i nostri tempi sono limitati, no? però veramente il Signore ha bisogno di tutto il nostro tempo e la scelta di Francesca e di Chiara è certamente una scelta evangelica sulla base di quello che oggi il Signore ci ha detto, cosa significa diventare come bambini, ma Gesù insiste sul farsi piccoli, se c'è qualcuno che si è fatto piccolo, insomma, sicuramente sono San Francesco e Santa Chiara, anche attraverso dei gesti molto forti, guardate che Santa Chiara eh, ha combattuto fino alla fine della vita per avere il privilegio della povertà, noi non ci rendiamo conto oggi di queste cose, no? ma voi dovete capire che un monastero femminile a quei tempi, cioè, capite, eh, con la condizione che c'era allora era completamente abbandonata a se stesso e generalmente i monasteri potevano ricevere delle donazioni un po' il pezzetto di terra che ti coltivi in orto e mangi almeno no? lei zero sotto noi campiamo di provvidenza vogliamo essere poveri e il Papa che gli voleva bene quindi lo faceva per lui dice, ma non essere troppo rigida capito? è una piccola cosa, niente dell'obbedienza certamente nel rispetto ma fino alla fine ha detto noi vogliamo essere poveri noi vogliamo essere poveri e alla fine il Papa gli ha mandato la bolla con il privilegio della povertà voi pensate se una persona che sta a combattere tutta la vita per poter essere povera è un controsenso una cosa che ribalta completamente insomma le, le logiche mondane e come capite il povero a differenza del ricco è una persona che sta ai margini che sta al di sotto, non può guardare nessuno dall'alto in basso, ma deve sempre guardare dal basso verso l'alto, noi anche non ci rendiamo conto di tante cose, cioè San Francesco e San Domenico hanno fondato questi ordini mendicanti, si chiamavano così, dove proprio andavano a mendicare, capite, proprio a fare così a bussa porta e porta perché non c'erano niente, San Francesco si dice che non voleva manco prendere in mano i soldi, non li voleva manco vedere. <ride> Ecco perché il Papa allora non ha preso il nome Francesco, insomma, perché è un po' sensibile a quello. Non le voleva neanche vedere, neanche prendere in mano. E materialmente proprio andavano a chiedere proprio le lemosine e campavano di quello che Dio gli mandava, no? Che significano tutte queste cose? Capite? Perché questo è una provocazione anche per noi. Infatti i religiosi nella Chiesa sono un segno. Un segno significa un segno forte che ci provoca. Ci provoca in che senso? Io, io mi ricordo la prima volta che partecipavo, l'ho raccontato tante volte, a un ritiro dei frati, perché nella parrocchia dove io ero, ho frequentato nella mia giovinezza c'erano i frati francescani. E mi ricordo dopo che morì con il mio caro amico andammo a fare la prima volta, un ritiro con loro, 
durante Natale e io rimasi, capito? Perché tipi di, c'erano i, i, i ragazzotti loro, quindi i postulanti, quelli che aspiravano a diventare frati, insomma, che venivano trattati malamente, cioè nel senso facevano lavori più umili, va a prendere sedie, sposta questo, sposta quell'altro, e questi facevano tutti quanti con un sorriso a 32 denti grosso così, io mi guardavo <ride> e mi sono fatto questa, questa domanda, dico ma non so se si può dire così da, dal pulpito, dico ma so scemi loro o so scemo io? Perché che, che c'hanno da ridere? <ride> stanno, 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 stanno facendo tutte queste cose qua, cioè che è sta roba, insomma, cioè, te ti sei al sorriso sulle labbra con il superiore che ti ordina a bacchetta, che ti fa, fa questo, fa qualcosa, fa qualcosa di malamente per improvere, tu dici signor sì a destra e a sinistra. Io rimasi anche con il messaggio che diedero sulla, sulla povertà, perché dico ma come mai tutta quanta questa insistenza? Poi un giorno ho capito, ho capito che loro avevano capito tutto, io ho capito poco. E, e anche questo insistere sulla povertà non è soltanto un fatto materiale, capite? perché tutti noi sappiamo che i soldi sono una sicurezza. Se tu hai cioè, le spalle coperte con i soldi, insomma, certo, tutti quanti dicono che i soldi non sono la cosa più importante, che è più importante è la salute e l'amore, di così, però poi bisogna vedere quando non ce l'hai, <ride> d'accordo? Perché i soldi sono comunque una sicurezza. Se ti prendi un colpo che c'è bisogno di qualcosa, se ti viene una malattia o cose del genere, sai che c'è le spalle coperte. Chi non c'è i soldi sta completamente abbandonato nelle mani della Divina Provvidenza. Quindi è come un bambino, un braccio a papà, i bambini ce l'hanno i soldi? No. Lavorano? No. Ai bambini, I bambini chi è il bambino? Il bambino è quello che non pensa a niente, perché a tutto ci pensano papà e mamma. Quindi capite cosa intende Gesù? Fatevi come bambini, cioè instaura un rapporto con Dio come un bambino lo instaura con papà e mamma. Siamo capaci noi. È chiaro che i soldi, se tu, se tu puoi fare da te, quindi sei autonomo, puoi pensare a te stesso, di Dio non c'è bisogno. Non so se, se si riesca a trasmettere questo, è un concetto molto profondo ed è appunto una provocazione che invita tutti noi a riconsiderare il nostro rapporto con Gesù, perché non tutti sono chiamati evidentemente né a diventare frati, suore o monache, né a fare voto di povertà assoluta, né nemmeno a toccare i soldi, questo lo capite, non c'è bisogno che ve lo dico, no? Ma lo spirito di ciò che queste cose significano anche con una grossa provocazione, questo tutti dobbiamo vivere perché se non vi convertirete non diventerete come bambini ci sono la detta e fate le suore l'ha detto a tutti l'ha detto a me e l'ha detta a voi preghiamo quella grande bambina un grande complimento eh? quell'eterna bambina che è Maria Santissima che ha incarnato perfettamente questo spirito che ci aiuti a farlo nostro tanto e quanto possiamo ma più bambini diventiamo e meglio camperemo completamente abbandonati nelle braccia tenere e affettuose di Papa Dio qualcuno dice e di Mamma Maria Siamo lodati Gesù e Maria.